下午好，女士们、先生们，很高兴来到这里。我是来谈美好未来的。如今，我身边的很多人都说美好的未来并不存在，包括我自己的孩子。当我谈到美好未来时，他们会说：“那，你没注意到 COVID 气候危机和战争吗？我们遇到的所有问题。”去年，我开始拍摄一部关于美好未来的电影。您可能会注意到。这是兰萨罗特岛和加纳里群岛。这部电影讲述了我们如何才能真正创造一个比现在更好的美好未来。因此，我想解释一下这将如何运作，以及它与一切有什么关系。著名生物学家威尔逊 （E.O. Wilson） 说：“人类真正的问题如下哦，我们有就是起始代的情感、重视级的制度、政府和上帝版的技术。”我们可以肯定地说，我认为我们的情绪有了一些改善。我们在为政府工作，对吧？但是上帝般的技术、技术创新正在爆炸式增长。看看我们身边发生的这些事情吧。你知道，信息技术、生物技术、合成技术、能源、气候技术。未来十年，我们将彻底改变能源的运作方式。电池技术、太阳能技术、核技术。应有尽有。十年后，我们将能够在不使用化石燃料的情况下提供足够的能源。人工智能、机器能够学习和理解。我认为，在所有这些事情中，可能是天堂，也可能是地狱。这与技术无关，所有技术都可能是地狱。你可以拿起锤子盖房子，也可以去杀邻居。你可以利用人工智能解决气候变化问题，也可以制造超级士兵。在我们使用技术之前，技术在道德上是中立的。我们要做的就是正确使用它。这当然是当今最大的挑战，因为技术是如此强大，如此诱人，它让人们变得如此富有。你知道 Facebook 每天都能赚取大美元的利润吗？你还知道 Facebook 是世界上最大的民主负面力量吗？为什么会这样？因为你看到的批消息是好消息的六到八倍，而这是有算法的。因此，在未来，我们将看到所有这些事情同时发生。刘健改变游戏规则的大师，我们将解决所有实际问题。人工智能、量子计算。可以超级计算的机器和举边正在被发明，愈合裂变截然相反。大概是五年后，我们将拥有无限能源。我经常开玩笑说，能源的 Spotify， 合成生物学能够创造新材料。你可以在基因工程中看到各种各样的东西，当然还有地球工程，让地球重新恢复绿色。这可能是两人的。想象所有的新工作，我的意思是，如果你担心你的工作，这里有很多工作机会，丰富。新气候变化一响，预测二十年内将新增一一个工作岗位。但在某种程度上，你可以说，我们变得像上帝一样。但我们现在拥有了上帝般的力量。用我的手机，很快再加上苹果世界，我就能像少数派报告一样看到这个世界。我可以吃蓝色药丸，黑色药丸。我可以去别的地方生活。著名未来学家凯文·凯利说：“我们应该乐观，不是因为我们的问题比想象的少，而是因为我们解决这些问题的能力更大。”这话说的太对了。让我们不要再撑着那些我们无法解决的问题了。让我们看看我们正在解决的问题。如果我们积极思考，那里发生的事情会令人匪夷所思。你的心态包含着未来。这幅图片表明。技术可以是礼物，礼物解决方案令人两贪，也可能是一枚炸弹。手机帮助我们沟通，但如今越来越多的人与屏幕的关系多于与人的关系。我们必须思考我们是什么，我们想从这个世界得到什么。因此，我真的相信美好的未来取决于此。美好的未来不仅仅是一份好工作，赚更多的钱。进步、成长，这是关于四件事：人、地球
、目标和繁荣。比起利润，我更喜欢繁荣，而这一切正在我们身边形成。与你们年龄相仿的人，我可以说，二十五岁到四十五岁之间的人，正在改变我们这一代人的议程。你知道我们的议程是什么吗？更多的增长，更多的利润，做得好，工作得好。新议程就是这样。你可以看到这种情况随处可见，这就是挑战所在。我们需要所谓的伟大目标、机智慧。我们不需要只说人工智能不好、社交媒体不好、什么都不好，我就多到山里去。不，我们需要智慧、平衡。目的是，这就是我们要寻找的。请记住，我们追求的不是记住，这就是我们的追求。如果我们混淆了工具和目的，那就麻烦大了。在火星上指并不要紧，在这里不行的时候可以去火星。但对我们来说，如果你有孩子，或者你将要有孩子，你就必须考虑到这一点。现在的情况是，人类和机器正在融合。HI， 人类智能和人工智能，机器智能。学生们正在使用 ChatGPT 回答问题，填写试卷。我们可以与电脑对话。在国际年，所有主流语言都将实现完美的通行，不是瑞士的语或其他类似语言，而是几乎所有其他语言。到那时，我们的口袋里会有一个甲骨文，而你却没有手机。你只需编辑某个地方，然后说：“魔，我需要一个约会，帮我找一个约会。”诸如此类。或者你有一个人们看不到的虚拟现实头盔。我的意思是，这让人匪夷所思，但也非常可怕，因为想象我们会如何上瘾。真的会上瘾，不打开设备你就无法下窗。现在的手机就是这样，对吗？但手机我们还是可以不用的。人工智能就是将信息和数据转化为知识。想一想吧，你的工作不就是为了这个吗？知识。我有个消息要告诉你，其实不是这个问题。当然，知识总是好的。加州大学伯克利分校教授斯图尔特·罗素 （Stuart Russell） 说：“知理意味着拥有按照自己的兴趣塑造世界的能力，这就是人类统治世界的原因。我们比猴子更聪明，我们中的一些人。如果我们有一个智商高达十亿的人工智能，即使他们感觉不到我们的意识，也会给我们带来麻烦，因为我们可以看到，现在的情况是机器开始理解了。” OpenAI 的创始人、熟悉执行官山姆·奥特曼 （Sam Altman） 说：“即将到来的变革与此有关，即人类让机器思考、创造、理解和推理的能力。”想一想吧，你想要一台能思考、理解、创造和推理的机器吗？那我想要一台能完成工作的机器，一个更好的谷歌地图，一个更好的电子邮件应用，一个更好的日程安排应用。一个更好的司机，一个更好的任何东西。我不希望机器有一半智能，这就是人类的工作。那我们这将叫什么？由谁来负责？这这是一个很大的问题。我们讲如何使用它。下面是比尔·盖茨与苏格拉底对话的短片。它是一台可以学习和推理的机器，建立在大量数据和复杂算法的基础上。它模仿人类的思维过程，提供量身定制的学习体验。I， 我感觉到这一期基隆找着一层阴影，潜藏着危险。亲爱的比尔，我主张自我深思和寻求智慧，请告诉我，我们能从你创造的这种新的智能形式中获得什么？您可以在 YouTube 上观看。当然，人工智能做到了这一点，它是有机器制造的。而现在，我们有人在制造外星库斯人类的机器。三星逆红，复制人可以复制私人，这样你就可以在他们死后和他们交谈。当然，还有我们现有的所有生成式人工智能。问题是，这很酷，很有趣，但它能为工作带来什么呢？绿色方框是自动化的潜力。因此，办公室工作、销售和相关业务、金融业务，我们很多人都在做。建筑工程和法律，有百分之三十三的人具有很高的自动化潜力，甚至具有更高的增强潜力。你知道，给我们添加东西。新闻是这样的：机器不再来招工和工人了，他们仍在寻找这些，他们来找知识工作者了
，这就是我们。这是一个好消息，因为如果我能把日常工作的一部分自动化，我就能做机器做不了的其他部分。如果我能增强自己，我就能变得更强大。但是，当然，很多公司会有一种诱惑说，如果威士官方流冰的治疗速度能快四倍，我就把另外四个可怜的人给超了吧，我把他们赶走。因此，当我们思考这个问题、思考日常工作时，我们有很多事情需要思考，因为这确实是正在发生的事情。机器不是为我们的工作而来，他们不是为我们而来，他们不是来收割我们的身体获取能量的，他们是冲着我们的日常工作来的，冲着猴子的工作来的，简单的工作、商品工作、无脑的工作，我们都会以某种方式去做。这不可能是好事，也不可能是屁事。但看看这张图表，效率。律师助力、办公室支持等，基本上是原来的四倍版。我们必须问自己和政府的一个关键问题是：如果出现这种情况，谁来照顾这些福利？如果赚的钱多了，谁来拿钱？而现在的答案就是建立这个系统的人，他们拿到了钱，而不是工人。我的意思是，基本上生产率上升，工资下降。我们必须解决这个问题。当然，这是一个权利问题。政策，这就是我们工作的现状。机器人来了，他们不会抢走我们的工作，他们要抢走我们的理性共识。而我们的工作就是沿着这座金字塔向上攀登。马斯洛的工作，金字塔，这座金字塔的下部。骨骼地图，它是合乎逻辑的，它对你所走的路线没有任何感觉。我们的工作是更深层次的知识、银行知识、理解和智慧，这才是我们未来工作的重点。这就是你必须告诉你孩子的东西，这就是你必须在学校教给他们的东西：指挥、目的、意识、艺术、理解，这才是人类的本质。不出十年，机器的逻辑能力将超过我们所有人的综合。但经由逻辑是不够的。事实上，逻辑在现实生活中只占百分之三。我们所做的其他一切都不合逻辑，效率低下，不明确，无序，不是二元对立的。这就是我们的人类领地，这就是我们工作的未来。这让我感到欣慰，因为十年后，也许我们根本就不需要工作那么多了，因为大部分艰苦的工作都是机器在做。我们必须为此制定正确的政策。关于这个问题有很大的争论，但我们可以看到现在正在发生的事情。舒适以美元正投入人工智能研究，很少有资金用于所谓的调整。这里发生的事情与人类的事情相一致，这需要改变。又因为我们有这个问题，如果只是为了钱，那么谁来控制？谁来保护我们的权利？除了欧盟委员会。谁在乎真相？机器不关心真相，他们对真相一无所知。他们不知道我们的感受、我们的价值观、我们的情感、我们的意义，谁又都不懂。他们只知道数据，他们看着你的脸说：“呃，你生气了。”他们不知道什么是愤怒，什么是脸，什么是存在的意义。他们只是在看数据，因此我们必须非常小心。问题的关键在于，如果技术没有道德。那么技术是好是批呢？谁会这样做？你是否有职业道德能够站出来说不？我们不应该这样做，这对人们没有好处。你会说我们不会推出这款产品，因为副作用很大，比如开放人工智能和聊天 GPT。你们会有人类议程吗？与投资脊柱相比，我们同样需要投资于人心。这就是我们的国家、我们的政府、我们的学校，不仅仅是 STEM 科学，还有黑科、人性、道德、创造力，当然还有我们的公司。不要只投资人工智能，想象我们在这里做了什么。我引用这些新尖，并不是因为我反对人工智能，我并不反对。我认为这是一个非常好的工具，我喜欢使用它。但要创建一个框架，什么是好的用途呢？什么不是？人工智能。自动化、增强智能，听起来不错，但自主智能呢？这就好比说
，好吧，我要制造一台纸上高达十亿的机器，但我希望他不会不小心猜到我。他根本不在乎。如果你让机器解决气候变化问题，你知道他会怎么说吗？消灭所有人类，最合理的解决方案。对我们来说有点不便，但水将为人类所污。是那些公司因为要赚去摸一美元而制造这些东西吗？事故是吗？是我们的政府吗？有一件事是我们需要的，我把它叫做国际人工智能机构 （IAAA）， 就像和机构一样，来思考我们如何就我们在这里要做的事情达成一致。而这一切已经在酝酿之中，因为现在我们正处在这样一个时代。我们正在从某件事情是否可能的讨论转向一切皆有可能的讨论，但为什么？南贼，苹果公司首席执行官蒂姆·库克前几天我说过，基础可以作为大的事情，但他不想作为大的事情，他谁要都不想做。对此，我想补充的是，是否想要取决于我们自己。我希望记住公司做出承诺，我把这称为技术关了实验。就像医生一样，我不会用我的力量做伤害人类的事情。我承诺，无论金钱有或如何，我都会做对人类有益的事情。眼下，人工智能正处于套进热中，啊，我敢肯定，这也是为了获得更多的金钱、更大的权利和更多的军力。哎，我们需要改变思维，从盈利增长的单一轨道转变为四个轨道。我们需要让人类终会实现。我们应该是中让人类参与到所有技术的环路中，即使需要更长的时间，即使效率很低，这就是人性的本质。我们必须在积极行动和未雨绸缪之间找到平衡。我认为这就是通往美好未来的门票，就是找到这种平衡。思考我们的智能和机器的智能。巴克明斯特·福勒，著名的未来学家，他说：“我们是未来的设计师。”而不是受害者，这就是为什么我认为我们必须成为自己未来的设计师。仁兴，感谢您的宝贵时间，祝您愉快，以后再见，谢谢。